വന്ധ്യത ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രശസ്ത വന്ധ്യത ചികിത്സാ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ സാംപ്യ ബ്രഹാം വന്ധ്യത ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നമസ്കാരം വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു ചികിത്സാ മാർഗമാണ് ഐ യു ഐ ഐ യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബീജമെടുത്ത് കഴുകി ഏറ്റവും നല്ല ബീജാണുക്കളെ യൂട്രസിനുള്ളിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഐ യു ഐയെ പറ്റി ധാരാളം പ്രതീക്ഷകൾ രോഗികൾക്കുണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അണ്ടോ ബീജം നമ്മൾ സംയോജിക്കുമ്പോഴാണ് ഭ്രൂണമുണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ബീജാണുക്കളുടെ നിലവാരം കുറവുള്ള ഒരാളിൽ നമ്മൾ ബീജാണുക്കളെ എടുത്ത് കഴുകി നമ്മൾ യൂട്രസിനുള്ളിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നോർമൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിലാണെങ്കിൽ ബീജാണുക്കൾ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വേണം അപ്പോൾ അവരാലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് ഇത്രയും ദൂരം പോകാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ബീജാണുക്കൾക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ബീജാണുക്കളെ കഴുകി നമ്മൾ യൂട്രസിനുള്ളിലോട്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്യൂബിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള ദൂരം കുറച്ച് ദൂരം യാത്ര ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അണ്ടോ ബീജം നമ്മൾ സംയോജിക്കും പ്രഗ്നൻസി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് പേഷ്യൻ്റെ മനസ്സുകളിലുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ചികിത്സ ചെയ്ത് വിജയം കിട്ടിയ ഒരാളുടെ അനുഭവം അറിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയൊരു താല്പര്യം അതിനോട് തോന്നും അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അത് അഫോർഡബിളാണ് അത് തന്നെയല്ല അതിന് വലിയ പ്രിപ്പറേഷനൊന്നും വേണ്ട പല ആശുപത്രികളിലും അത് ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആളുകൾക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പം അണ്ടോൽപാദന സമയത്ത് നമ്മളിതുപോലെ യൂട്രസിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ബീജാണുക്കളെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി സാധ്യത കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുമല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ വിജയ സാധ്യത പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചില പേഷ്യൻ്റെ ഫയലൊക്കെ നോക്കിയാൽ അവർ പല സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഐ യു ഐ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ ഐ യു ഐ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ രോഗികൾ മാനസികപരമായിട്ട് വളരെ ഡിസ്റ്റേർഡ് ആവുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവർ വിചാരിക്കുന്ന അണ്ടോ ബീജം തമ്മിൽ സംയോജിക്കേണ്ടതാണ് സംയോജിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു മാർഗമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു കൂടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അണ്ടോ ബീജം തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള അതൊരു സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആളുകളിലും അത് നോർമലി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതൊരു സിമ്പിൾ പ്രക്രിയ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബീജാണുക്കളെ നമ്മൾ യൂട്രസിനിലോട്ട് കടത്തിയാലും ബീജാണുക്കൾ കണ്ടവുമായിട്ട് യോജിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ കഴിവ് ഫങ്ഷണൽ കപ്പാസിറ്റി വേണം അതാണ് പ്രാധാന്യം ഇവിടെ പേഷ്യൻസ് യോജിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഡോക്ടറെ ഈ ഇത്രയും ബീജാണുക്കളിൽ ഒരു ബീജാണു മാത്രം മതിയല്ലോ അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനും അപ്പം ഇത്രയും അവിടെ ചെല്ലുമ്പം വിജയസാധ്യത ഉണ്ടാകുകയില്ലേ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ സങ്കീർണമാണ് ഈ പ്രക്രിയ ബീജാണുക്കൾക്ക് അണ്ടത്തിൻ്റെ ആവരണത്തെ തുളച്ച് അകത്ത് കയറി അണ്ടവുമായിട്ട് സംയോജിക്കാനായിട്ടും പിന്നീട് വിഭജിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ആ കഴിവ് ബീജാണുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ മാറിയാലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തുടരുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് സൈക്കിൾ ഐ വൈ ഫെയിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാവൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ഒരു ലോ കൗണ്ടുള്ള ഒരാളിൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രായോഗികമല്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയുടെ ട്യൂബിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലോ ട്യൂബിൻ്റെ ചലനശേഷി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും അത് സഹായകരമാണോന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു രോഗി ചോദിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഓവറിയുടെ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അണ്ടോൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓവറിയിൽ എന്തുമാത്രം ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ഓവറിയിൽ എന്തുമാത്രം ഫോളിക്കിൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവിൻ്റെ ഒരളവ് തോതാണ് ഇപ്പോൾ ഐ യു ഐ ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കണം എൻ്റെ ഓവറി ആവശ്യത്തിനുള്ള അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടോ എൻ്റെ എ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയുമായിട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കണം എൻ്റെ അണ്ടോൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എൻ്റെ ഓവറിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി എൻ്റെ പ്രായം ഇതേപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് വേണം അണ്ടോൽപാദനം കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ അവിടെ ജീവനുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഐ വൈ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ ഒരു വിത്ത് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിത്ത് വേണം പാടം വേണം ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണം അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഐ യു ഐ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവരണത്തിന് ഭ്രൂണത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവറിയാൻ ആവരണത്തിൻ്റെ കട്ടി നോക്കണം ആവരണത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം ആവരണത്തേക്കുള്ള രക്തോട്ടത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം അണ്ടോൽപാദനത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് വൈകല്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഈ ഐ യു ഐ ആണോ ഐ വി എഫ് ആണോ നല്ലത് പേഷ്യൻസ് ചിലപ്പം ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഐ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഓവറിയെ നമ്മൾ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ അണ്ടത്തെ നമ്മൾ വളർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ എഗ്ഗിനെ നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യും വെളിയിലെടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ അണ്ടോ ബീജം തമ്മിൽ വെളിയിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് ഇൻകുബേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഈ എംബ്രിയോയെ വളർത്തുന്നത് ഈ ഭ്രൂണത്തെ പ്രത്യേക ട്യൂബ് വെച്ച് നമ്മൾ യൂട്രസിനുള്ളിലൂടെ കടത്തുകയാണ് എന്നാൽ താങ്കളുടെ പ്രായം കൂടുതലാണെങ്കിലോ താങ്കളുടെ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ലെങ്കിലോ സാധാരണ ഒരു ട്യൂബ് നോമലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സാധാരണ പരിശോധനകളിൽ നോമലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ട്യൂബിനെ പറ്റി നമ്മൾ സാൽഫിൻജോസ്കോപ്പി എന്ന പരിശോധന ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണം അപ്പം ട്യൂബിനെ പറ്റി പഠിക്കണം ഇനിയും അടുത്തത് താങ്കളുടെ ഓവറിയുടെ റിസേർവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഓവറിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കുറവാണെങ്കിൽ എന്തു പറ്റും പ്രായം കൂടുന്തോറും അണ്ടത്തിൻ്റെ എണ്ണവും കുറയും അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരവും കുറയും എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾ ഗർഭപാത്രത്തിന് വെളിയിൽ വരുന്ന എൻഡോമെറ്റിയോസ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഐ വൈ കിട്ടി ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അധികം സമയം കളയരുത് നമ്മുടെ കൗണ്ട് തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഐ വിയുടെ വിജയസാധ്യത കുറയും ഒരു സ്പേം കൗണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് മില്ലിയനൊക്കെ താഴുമ്പം നമ്മുടെ വിജയസാധ്യത ക്രമാതീതമായിട്ട് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ വൈഫിൻ്റെ ഘടകങ്ങളും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്താണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഐ വി ഒരു മെത്തേഡാണ് എല്ലാവരിലും അല്ല അതിന് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത മാറണം അണ്ടോ ബീജം തമ്മിൽ സംയോഗിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ യൂട്രസിനുള്ളിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനി ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നുള്ള ചിന്ത മാറ്റണം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രായം എൻ്റെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത എൻ്റെ ട്യൂബ് ഫ്രീ ആണോ ട്യൂബിന് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ആന്തരികാവയങ്ങൾ നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എൻ്റെ ഭ്രൂണം വളരേണ്ട ഗർഭപാത്രത്തിന് അനുകൂലമായൊരു സാഹചര്യമുണ്ടോ കൗണ്ട് എൻ്റെ എത്രയാണ് ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പോകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോൾ പ്രായം കൂടുമ്പോഴല്ല പരാജയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം പരാജയത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് വിജയത്തിലെത്തുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പരാജയങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു പരാജയമാണെന്ന് വരുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വിജയം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനൊരു ചിന്തയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ പരാജയത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്ത് വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയണം അതൊരു ബിസിനസ് ഒരു മുറുക്കാൻ കട മുതൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം ഈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതേപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എല്ലാ ലെവലിലും നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ആശയവിനിമയം ഇപ്പം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാനാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ അറിവ് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും വിജയിക്കുമെന്ന് കരുതരുത് മുമ്പോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുവാനായിട്ടൊരു ചിന്താഗതി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ജയ പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവോടെ വേണം നമ്മൾ പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കാൻ വന്ധ്യ ചികിത്സയിലും ഇത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്താ
വിജയിച്ചിട്ടല്ല എല്ലാവരും വലിയ ആളുകളാവുന്നത് എല്ലാ പടവും വിജയിച്ച ഒരു നടനുമില്ല എല്ലാ സിനിമകളും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനുമില്ല ഇത് ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എപ്പോഴും വിജയിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ പരാജയങ്ങളെ അപകൃതിച്ച് പരാജയങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അവർ വിജയിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ലൊരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയാൾ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ലോകം കാതോർക്കും എന്നാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ പരാജയങ്ങളുടെ കാരണം കേൾക്കുവാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാണ് താങ്കൾ പരാജയങ്ങളിലൂടെ വിജയത്തെ നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുക വന്ധയിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് കരകയറുവാൻ സാധിക്കും വന്ധ എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരികൾക്ക് ലഭിക്കണം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധിക്കെതിരെ പടപൊരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഇമെയിലുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഇബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്സോളജി സെന്റർ ആധാർ കാർഡ് ചേംബേഴ്സ് നിയർ ബിഷപ്പ് പാലസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു ഫൈവ്